ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வெங்காய சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது இட்லி தோசைக்கு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக ஒரே ஒரு பொட்டேட்டோவை சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி புது புது ரெசிபீஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒரு கப்பு தேங்காய் அதுக்கு கால் கப்பு பொட்டுக்கடலை பொட்டுக்கடலை ஜாஸ்தி சேர்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக வரும் ஆனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாறும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அஞ்சு கிராம்பு பத்து பல் பூண்டு தோலோடு எடுத்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கல்லுப்பு இது எல்லாத்தையும் பேஸ்ட் மாதிரி தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் இப்போ குக்கரில் பொட்டேட்டோ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ரொம்ப பெரிய பொட்டேட்டோவாக இருக்குது அதனால் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் நாலாக கட் பண்ணி லிடு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு விசில் உடனுடனே விட்டுருங்க போகிறோம் நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டு இந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சிக்கிட்டா போகிறோம் இது கூட வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கலப்பரு புளுத்தம் பருப்பு ஒரு பெரிய வெங்காயம் தின் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவாப்பில் கொத்தமல்லி உங்களுக்கு வேணும்னா நிறைய வெங்காயம் சேர்த்து இந்த சாம்பார் செய்யலாம் நான் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் தின் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு தாளிப்பு போட்டுருங்க கடுகு இந்த மாதிரி வெடிக்கணும் வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கருவேப்பில் பச்சை மிளகா ஆனியன் சேர்க்கும்போது உடனே உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக அப்போ தான் அது நமக்கு சீக்கிரம் சாஃப்ட் ஆகும் ஆனியன் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு மிக்சியில் அரைச்சி வச்சதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கூட மிக்சியில் தண்ணி சேர்த்து அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேணுன்ற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போது பக்கத்துலேயே இருந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் இல்லைனா லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷத்தை கொதிக்க வச்சுட்டு எது எடுத்துடலாம் ஓப்பன் பண்ணியே கொதிக்க வைக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் இதை விட சீக்கிரம் செய்யணுன்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் குக்கரில் போட்டு ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தால் அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் குக்கரில் ரெண்டு விசில் உருளைக்கிழங்கு வச்சுருந்தோம் அதை எடுத்து தோல் எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா கொதி வந்திருக்கு இப்போ வந்து கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கொத்தமல்லி இலை உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக இருக்குது அதனால் எல்லோ கலருக்காக நான் இதை ஆட் பண்ணுறேன் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு ரெண்டு கொதி விட்டு எடுத்துடலாம் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இட்லி தோசை கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த சாம்பார் வந்து நம்ம சுவையான கீ ரோஸ்ட்டுக்கு சர்வ் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டாச்சு
இப்போ கீ ரோஸ்ட்டுக்கு எப்பயுமே திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக கீ அப்ளை பண்ண போகிறோம் முருகல் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம் பண்ணிவிட்டு முருகல் ஆக்கிடலாம் ஹோட்டல் ஸ்டைல் தோசை வேணும்னா இங்கே கொஞ்சமாக கட் பண்ணால் போகிறோம் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் இந்த தோசை இப்போ வந்து நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைலில் குழந்தைங்களுக்கு சர்வ் பண்ண போகிறோம் இது கூட கொஞ்சமாக கீ இந்த சாம்பாரில் சோம்பு கிராம்பு பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கிறிஸ்பி தோசா வித் சாம்பார் ரெடி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்